மார்னிங் இன்றைக்கி வந்து நம்ம டைனமிக்ஸ் கிளாஸில் வந்து சிம்பிள் பெண்டுலம் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ சிம்பிள் பெண்டுலம்னா என்ன அப்படின்ட்டு வந்து ஃபிசிக்ஸில் நீங்கள் ஏற்கனவே வந்து படிச்சிருப்பீங்க சிம்பிள் பெண்டுலம்னா என்னதுன்னா அப்படினா இட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் எ ஸ்மால் ஹெவி பார்ட்டிக்கல் அல்லது பாப் இதை தான் வந்து நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம்னா பாப் அப்படின்ட்டு சொல்லுவோம் அல்லது ஸ்மால் பார்ட்டிக்கல் அது வந்து உருண்டையாக கோலி குண்டு மாதிரி இருக்கும் சஸ்பெண்டட் ஃப்ரம் எ ஃபிக்ஸடு பாயிண்ட் ஒரு பாயிண்ட்லேருந்து நம்ம வந்து இதை தொங்க விட்டுருப்போம் பை மீன்ஸ் ஆஃப் அ லைட் இன் எக்ஸ்டென்சிபிள் ஸ்ட்ரிங் ஸோ இது தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஸ்ட்ரிங் ஓகேவா ஸோ இது தான் வந்து பாபு இந்த பாப் வந்து ஒரு ஸ்ட்ரிங் மூலமாக ஒரு பாயிண்ட்லேருந்து வந்து நம்ம தொங்க விட்டுருப்போம் ஸோ இதை தான் வந்து நம்ம சிம்பிள் பெண்டுலம் அப்படின்ட்டு சொல்லுவோம் அது அப்போது இது வந்து இப்படி வந்து வெர்டிக்கலில் இந்த பக்கமும் இந்த பக்கமும் இப்படி வந்து ஆசிலேட் ஆகும் The time of oscillation depends on the angle through which the string swings. So time of oscillation. So now we have a full oscillation. We have a full time. 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 So in the simple pendulum mode of motion, we have a full time. We have a full harmonic motion. We have a full time. Uh, so period of this oscillation of simple pendulum so simple pendulum oda period of oscillation vandu eppadi irukum abingiradha vandu paakalam so idhukku let o be the point of suspension so inda point la dhaan vandu namma simple pendulum tha vandu thanga ottirukom o a ingiradha vandu vertical position of the string abindru eduthukalam l ingiradhu vandu length of the string m ingiradhu vandu mass abingira maadhiri eppom pola சூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதை மாதிரி டைமை வந்து ஸ்மால் டி அப்படின்ட்டு டினோட் பண்ணிக்கிடுவோம் ஸோ இப்படி சிம்பிள் பெண்டுலம் இப்படி இருந்ததுன்னா அது வந்து இந்த பொசிஷன் இப்படி மூவ் ஆகும்ல தோ ஆட்டும்போது அது அப்படி ஆட்டும்போது இந்த இடத்துக்கு போகுமா ஸோ இந்த லெங்க்த்தை வந்து நம்ம ஆர்க் லெங்க் அப்படின்ட்டு டினோட் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஆர்க் லெங்க்தோட வேல்யூ வந்து எஸ் இந்த பாயிண்ட்டை வந்து நம்ம பி அப்படின்ட்டு வச்சுருக்கோம் அப்போ ஏபிங்கிறது தான் வந்து எஸ் அதை மாதிரி ஏஓபி அப்படிங்கிற இந்த ஆங்கிளை வந்து தீட்டா அப்படின்ட்டு வச்சுக்கலாம் ஸோ அப்போது இங்கே என்னென்ன ஃபோர்ஸஸ் எல்லாம் ஆக்ட் ஆகும்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா த ஃபோர்ஸஸ் ஆக்டிங் அட் த பாயிண்ட் பி ஆர் எம்ஜி ஆக்டிங் வெர்டிகலி டவுன்வர்ட்ஸ் வெயிட் எம்ஜிங்கிற வெயிட் ஒன்று ஆக்ட் ஆகும் அதுக்கப்புறம் த டென்ஷன் டி ஆக்டிங் அலாங் பிஓ ஸோ டென்ஷன் டி அப்படிங்கிறது வந்து பிஓவில் வந்து ஆக்ட் ஆகக்கூடியது எம்ஜிங்கிறது வந்து பியில் வெர்டிக்கல்லி டவுன்வர்ட்ஸாக வந்து ஆக்ட் ஆகக்கூடியது ஸோ அப்போ இந்த எம்ஜி அப்படிங்கிற இதை நம்ம ரெண்டு காம்பனண்ட்டுக்கு ரிசால்வ் பண்ண முடியும் ஸோ ஹரிசோண்டல் காம்பனண்ட்டுக்கு தனியாக வெர்டிக்கல் காம்பனண்ட்டுக்கு தனியாக ரிசால்வ் பண்ண முடியும் அப்போ எம்ஜி காஸ் டீட்டா எம்ஜி சைன் டீட்டா அப்படிங்கிற மாதிரி எழுதிக்கலாம் வேர் எம்ஜி சைன் டீட்டாங்கிறது தான் வந்து டவுன்வேர்டு டேஞ்சென்ட் அப்படின்ட்டு சொல்லுவோம் So, downward tangent along PL. So, இந்த பிஎல் இருக்குல்ல ஸோ இதில் ஆக்ட் ஆகக்கூடியது தான் வந்து எம்ஜி சைன் டீட்டா அப்படிங்கிறது த காம்பனண்ட் எம்ஜி காஸ் தீட்டா பேலன்சஸ் த டென்ஷன் கேபிட்டல் டி ஸோ அப்போ இதை வந்து நம்ம ரிசால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு எம் இன்ட்டு டி ஸ்கொயர் எஸ் பை டி டி ஸ்கொயர் எம் இன்ட்டு டி ஸ்கொயர் எஸ் பை டி டி ஸ்கொயரோட வேல்யூ வந்து என்னதுன்னா திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு த எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் அலாங் த டேஞ்சென்ட் ஸோ இதுதான் வந்து எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் அலாங் த டேஞ்சென்ட்டுக்கு ஈக்குவலு பட் டேஞ்சென்ட்டில் பார்த்தோம் அப்படின்னா டவுன்வேர்டு டேஞ்சென்ட் எக்ஸ்டர்னல் டேஞ்சென்ட் என்னது அப்படின்னா எம்ஜி சைன் டீட்டா ஓகேவா ஸோ பியில் எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் வந்து என்னது அப்படின்னா வந்து எம்ஜி சைன் டீட்டா பட் இட் ஆக்ஸ் வெர்டிகலி டவுன்வர்ட்ஸு அதனால் மைனஸ் எம்ஜி சைன் டீட்டா அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம எழுதுவோம் அப்போ எம் இன்டு டி ஸ்கொயர் எஸ் பை டி டி ஸ்கொயரோட வேல்யூ வந்து மைனஸ் எம்ஜி சைன் டீட்டா அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம சொல்லலாம் வி ஹாவ் டு புட்டு நெகட்டிவ் சைன் ஹியர் ஆஸ் த காம்பனண்ட் எம்ஜி சைன் டிட்டா இஸ் டுவர்ட்ஸ் ஏ அண்ட் ஆப்போசிட் டு த டேரக்ஷன் இன் விச் எஸ் இன்க்ரீசஸ் ஸோ இப்போ இங்கே ஏன் வந்து நம்ம நெகட்டிவ் சைன் போட்டிருக்கோம் அப்படின்னா எம்ஜி சைன் டிட்டா ஆக்ட்ஸ் டுவர்ட்ஸ் ஏ ஏங்கிற பாயிண்ட்டை நோக்கி தான் வந்து இந்த எம்ஜி சைன் டிட்டாங்கிறது ஆக்ட் ஆகுது அதாவது இப்படி வந்து ரிவர்ஸ் டேரக்ஷனில் வந்து இது வந்து ஆக்ட் ஆகுது அது மாதிரி அண்ட் ஆப்போசிட் டு த டேரக்ஷன் இன் விச் எஸ் இன்க்ரீசஸ் ஸோ ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் இருக்கிறதுனால நம்ம வந்து மைனஸ் சைன் போடுறோம் ஆஸ் டீட்டா 
the amplitude of oscillation is small sin theta can be replaced by theta so theta ngiradhu da vandu amplitude na inga porutha varaila theta ngiradhu da vandu amplitude so in the amplitude small ah choose pannum bodhu nama sin theta va vandu theta appdine vandu replace pannikalam appo inda edathila mg sin theta irukla inda mg sin theta la sin theta ku badhila nammala theta appdinte replace panna mudiyum rendu pakkamum m m cancel aayiruchu appadina d square s by dt square is equal to minus g sin theta ku badhila theta appdinte potukiruvom okay va so ipdi potom appadina ஆர்க் ஏபி ஈக்குவல் டு எஸ் இதை வந்து நம்ம வச்சுருக்குறோமா ஃபஸ்ட்டு லைன்லேயே வந்து எழுதி வச்சுருந்தோம் ஆர்க் ஏபி ஈக்குவல் டு எஸ் அப்படின்ட்டு பட் ஆர்க் லெங்க்தை வந்து நம்ம என்னென்ன சொல்லலான்னா எல் இன்டு டீட்டா அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ ஆங்கிள் ஆஃப் இது வந்து அந்த செக்டாரோட ஆங்கிள் இது வந்து லெங்த்து ஸோ ஆர்க் லெங்க்தை வந்து எல் இன்டு டீட்டா அப்படின்னு சொல்ல முடியும் இது நோன் ஃபார்முலா அப்போ எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எல் இன்டு டீட்டானா இதுலேருந்து டீட்டா ஈக்குவல் டு எஸ் பை எல் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம சொல்ல முடியும் ஸோ இப்போ தீட்டா ஈக்குவல் டு எஸ் பை எல்லுங்கிறத வந்து நம்ம இந்த இடத்துல சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் அப்போ மைனஸ் ஜி இன்டு எஸ் பை எல் அப்படிங்கிற மாதிரி கிடச்சிரும் அப்போ டி ஸ்கொயர் எஸ் பை டி டி ஸ்கொயர் சீக்குவல் டு மைனஸ் ஜி பை எல் இன்டு எஸ்ன்னு கிடைக்குதா ஸோ நமக்கு சிம்பிள் ஹார்மோனிக் மோஷனோட ஈக்குவேஷன் தெரியும் இல்லை டி ஸ்கொயர் எஸ் பை டி டி ஸ்கொயர் சீக்குவல் டு மைனஸ் மியூ எஸ் அப்படின்ட்டு தெரியும் ஸோ அப்போ இது ரெண்டுமே இது வந்து சிம்பிள் ஹார்மோனிக் ஈக்குவேஷனோட ஈக்குவேஷன் மாதிரியே வந்து இருக்குதா வேர் மியூ ஈக்குவல் டு ஜி பை எல் அப்படின்ட்டு இருக்குது ஸோ அதனால தான் வந்து இது சிம்பிள் இதனோட மோஷனும் வந்து சிம்பிள் ஹார்மானிக் மோஷன் அப்படின்ட்டு சொல்லியிருக்கோம் so this shows that the tangential acceleration of p is directed towards a and varies as the actual distance ap so idu vand actual distance poruthu vary agudhu apdinte solirukkaangala ena idilende d square s by dt square is proportional to எஸ் அப்படின்ட்டு சொல்லிக்கலாம் இந்த மைனஸ் ஜி ஈக்குவல் டு இந்த வேல்யூ இருக்கிறத ப்ரொபோஷனல் டு எஸ்ன்னு எழுதிக்கலாம் ஸோ இதுதான் வந்து உங்களுக்கு ஆக்சுரல் டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்ட்டு நமக்கு தெரியும் எஸ்ஸுங்கிறது அதனால தான் இது ப்ரப்போஷனல் டு ஆக்சுரல் டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்ட்டு வந்து நம்ம எழுதியிருப்போம் ஸோ இப்போ இந்த ஈக்குவேஷனை வச்சு இதனோட மோஷனும் வந்து ஒரு சிம்பிள் ஹார்மோனிக் அப்படிங்கிறத வந்து சொல்லிடலாம் ஸோ சிம்பிள் ஹார்மோனிக் மோஷனோட கம்பேர் பண்ணும்போது மியூவோட வேல்யூ வந்து ஜி பை எல் அப்படிங்கிறது வந்து கிடச்சிரும் ஸோ பீரியட் ஆஃப் த ஆசிலேஷன் கண்டுபிடிப்போம் ஸோ பீரியட் ஆஃப் ஆசிலேஷனுக்கு ஃபார்முலா வந்து டூ பை பை ரூட் மியூன் தெரியும்ல சிம்பிள் ஹார்மோனிக் மோஷனுக்கு பீரியட் ஒரு ஃபார்முலா ஸோ டூ பை பை ரூட் மியூவில் ரூட் மியூக்கு பதிலாக ஜி பை எல் போடுவோம் அப்போது சிம்பிள் ஹார்மா சிம்பிள் பெண்டுலமோட பீரியட் ஆஃப் ஆசிலேஷன் வந்து டூ பை இன்டு ரூட் ஆஃப் எல் பை ஜி இது மேபி ஒன் வேர்டில் வந்து கேட்கலாம் இதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சிம்பிள் ஹார்மோனிக் மோஷன் சிம்பிள் பெண்டுலமோட பீரியட் ஆஃப் ஆசிலேஷன் வந்து டூ பை இன்டு ரூட் ஆஃப் எல் பை ஜி அப்படிங்கிறது ஸோ இதுதான் வந்து சிம்பிள் பெண்டுலம் ஸோ சிம்பிள் பெண்டுலம்னா என்ன அப்படிங்கிறதுக்கு டெஃபினேஷன் இது பீரியட் ஆஃப் ஆசிலேஷன் ஃபார் சிம்பிள் பெண்டுலம் வந்து கண்டுபிடிச்சிருப்போம் ஸோ இதுவும் வந்து உங்களுக்கு ஃபைவ் மார்க்கில் வந்து கேட்டிருக்காங்க பீரியட் ஆஃப் ஆசிலேஷன் டெரைவ் பண்ணுறது ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து ஈக்வலண்ட் சிம்பிள் பெண்டுலம் அப்படின்ட்டு த சிம்பிள் பெண்டுலம் விச் வி ஹாவ் கன்சிடர்ட் அபவ் இஸ் ஒன்லி ஐடியலிஸ்டிக் ஸோ சார் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த சிம்பிள் பெண்டுலம் அப்படிங்கிறது வந்து ஜஸ்ட் அது வந்து ஐடியலிஸ்டிக் அதாவது அது மூவே ஆகாது ஒரு ஸ்டேபிளாக கல் மாதிரி வந்து இருக்கக்கூடியது இன் ப்ராக்டிஸ் எ பெண்டுலம் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் எ ஒயர் ஆர் ஸ்ட்ரிங் whose mass cannot be totally neglected but generally paatham appadina or pendulum na ennadu appadina adu pendulum gradu or wire maadhiri irukum alladhu or string maadhiri irukum adinoda mass vandu namakku kandipa theva padum appingra maadhiri irukum also the bob is not strictly a particle so whatever be the shape of the pendulum the that simple pendulum which oscillates in the same direction is as the given pendulum is called the simple equivalent pendulum appa equivalent pe- simple pendulum na enaduna and the pendulum oda shape vandu eppadi venalum irukalam adu bob mari irukalam illa neenga goli gunda thonga vidalam illa chinna ball madri ullada thonga vidalam adanoda shape vandu ungalku eppadi venalum irukalam but vandu adu simple pendulum madriye indha madri oscillate aagite irundichu appadina annama eduthukku koodi and particle iruk- இல்ல அததான் வந்து என்னன்னு சொல்லுவோம்னா ஈக்வலண்ட் சிம்பிள் பெண்டுலம் அப்படின்ட்டு சொல்லுவோம் 
ஸோ அப்படி ஈக்குவல் அண்ட் சிம்பிள் பெண்ணில் நம்ம சொன்னோம் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து ஏற்கனவே நம்ம டிரைவ் பண்ணிட்டோம் எனி சிம்பிள் ஹார்மோனிக் மோஷன் கேன் பி கம்பேர்ட் வித் த மோஷன் ஆஃப் த சிம்பிள் பெண்டுலம் ஸோ சிம்பிள் ஹார்மோனிக் மோஷனோட ஈக்குவேஷனும் சிம்பிள் பெண்டுலமோட ஈக்குவேஷனும் ஆல்மோஸ்ட் வந்து சேமாக தான் இருக்குது ஸோ சிம்பிள் ஹார்மோனிக் மோஷனோட ஈக்குவேஷன் வந்து டி ஸ்கொயர் எக்ஸ் பை டி எக்ஸ் டி ஸ்கொயர் சீக்வல் டு மைனஸ் மியூ எக்ஸ் அப்படின்ட்டு இருக்கும் சிம்பிள் பெண்டுலமோட ஈக்குவேஷன் வந்து டி ஸ்கொயர் எஸ் பை டி டி ஸ்கொயர் சீக்வல் டு மைனஸ் ஜி பை எல் இன்ட்டு எஸ் அப்படின்ட்டு இருக்குது ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டுத்தையும் நம்ம கம்பேர் பண்ணும் போது நம்ம முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி மியூவோட வேல்யூ வந்து ஜி பை எல் அப்படின்ட்டு இருக்குது அப்போ இதுலேருந்து எல் தேவை அப்படின்னா அதை வந்து நம்ம ஜி பை மியூ அப்படின்ட்டு எழுதிக்கலாம் ஸோ திஸ் த லெங்க் ஆஃப் த சிம்பிள் பெண்டுலம் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜி பை மியூ ஸோ இது தானே எல்ல தானே லெங்க் ஆஃப் த சிம்பிள் பெண்டுலம் அப்படின்ட்டு சொல்லுவோம் ஸோ லெங்க் ஆஃப் த சிம்பிள் பெண்டுலமோட வேல்யூ பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து அது ஜி பை மியூ ஸோ இதுவும் வந்து ஒன் வேர்டில் கேட்கக்கூடியது லெங்க் ஆஃப் த சிம்பிள் பெண்டுலமுக்கு வந்து ஜி பை மியூ அப்படிங்கிறது ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து செகண்ட்ஸ் பெண்டுலம் ஸோ இதுவும் வந்து ஃபைவ் மார்க்கில் வந்து கேட்டிருக்காங்க செகண்ட்ஸ் பெண்டுலம் அப்படிங்கிறது ஸோ செகண்ட்ஸ் பெண்டுலம்னா என்னது அப்படின்னா எ செகண்ட்ஸ் பெண்டுலம் இஸ் ஒன் ஹூஸ் பீரியட் ஆஃப் ஆசிலேஷன் இஸ் டூ செகண்ட்ஸ் ஸோ சிம்பிள் பெண்டுலமோட பீரியட் ஆஃப் ஆசிலேஷன் நம்ம என்ன அப்படிங்கிறத வந்து பார்த்தோம் ஸோ செகண்ட்ஸ் பெண்டுலம்னா என்னதுன்னா அந்த பீரியட் ஆஃப் ஆசிலேஷன் வந்து டூ செகண்ட்ஸ் அப்படின்ட்டு இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த சிம்பிள் பெண்டுலம் தான் வந்து நம்ம செகண்ட்ஸ் பெண்டுலம் அப்படின்ட்டு சொல்லுவோம் ஸோ பீரியட் ஆஃப் ஆசிலேஷனுக்கு நமக்கு வந்து ஃபார்முலா தெரியுமா ஸோ நம்ம இதெல்லாம் பார்த்துட்டோம்ல எப்சே சிஜிஎஸ் சிஸ்டமில் எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்தோம் த யூனிட் லெங்க் ஆஃப் ஃபார் எல் வில் டிபெண்ட் ஆன் த யூனிட் லெங்க் யூஸ்டு ஃபார் ஜி ஸோ சிஜிஎஸ் சிஸ்டம் பொறுத்த வரையில் பையோட வேல்யூ வந்து டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் எல்லுக்கு வந்து நைன்ட்டி நைன் பாயிண்ட் த்ரீ அப்படின்ட்டு சொல்லுவோம் எஃப்பிஎஸ் சிஸ்டமை பொறுத்த வரையில் ஜியை வந்து தேர்ட்டி டூ பாயிண்ட் டூ அண்ட் எல் வந்து தேர்ட்டி நைன் பாயிண்ட் ஒன் டூ இன்ச்சஸ் அப்படின்ட்டு சொல்லுவோம் அதாவது சிஜிஎஸ் சிஸ்டமில் வந்து மீட்டர் சென்டிமீட்டரில் நம்ம டினோட் பண்ணுவோம் அதை மாதிரி எஃப்பிஎஸ் சிஸ்டமில் வந்து நம்ம ஃபீட்டு இன்ச்சஸில் வந்து டினோட் பண்ணுவோம் ஸோ இது எல்லாமே வந்து நம்ம ஃபிசிக்ஸில் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய வந்து டேர்ம்ஸ் சின்ஸ் த டைம் ஆஃப் ஆசிலேஷன் ஆஃப் செகண்ட்ஸ் பெண்டுலம் இஸ் டூ செகண்ட்ஸ் Uh, it should make 43,200 oscillations per day. So time of oscillations of seconds pendulum வந்து டூ செகண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறதுனால ஃபார்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ஆசிலேஷன்ஸ் வந்து ஒரு நாளில் வந்து இருக்கும் ஸோ அது வந்து என் செகண்ட்ஸை ஒவ்வொரு நாளும் வந்து கெயின் பண்ணிச்சு அப்படின்னா அப்போ டோட்டல் டைம் ஆஃப் ஆசிலேஷன் வந்து எவ்வளவு இருக்கும் ஒவ்வொரு நாளும் என் செகண்ட்ஸை வந்து கெயின் பண்ணிச்சுன்னா அப்போ ஓவராலாக அதனோட கெயின் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்ட்டு இந்த ப்ளஸ் இருக்க வேண்டிய இடத்துல நம்ம என்ன செய்வோம்னா வந்து மைனஸ் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இஃப் இட் லூசஸ் என் செகண்ட்ஸ் பெர் டே தென் த பீரியட் டைம் ஆஃப் ஆசிலேஷன்ங்கிறது என்னது அப்படின்னா ஃபார்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் மைனஸ் என் பை டூ அப்போ அதனோட பீரியட் வந்து எயிட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மை ப டிவைடட் பை ஃபார்ட்டி த்ரீ டூ ஹண்ட்ரட் மைனஸ் என் பை டூ அப்படிங்கிறது வந்து கிடைக்கும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம ப்ராப்ளம்ஸில் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் என்னதுன்னா வந்து லாஸ் ஆர் கெயின் இந்த நம்பர் ஆஃப் ஆசிலேஷன்ஸ் மேடு பைய பெண்டுலம் ஸோ நம்பர் ஆஃப் ஆசிலேஷன்ஸில் வந்து லாஸ் கிடைக்குமா கெயின் கிடைக்குமா அப்படிங்கிறது ஸோ இது வந்து எயிட் மார்க்கில் வந்து கேட்டு வச்சுருக்கிறாங்க ஸோ நமக்கு பீரியட் ஆஃப் ஆசிலேஷன் ஆஃப் அ சிம்பிள் பெண்டுலம் தெரியும் பீரியட் ஆஃப் ஆசிலேஷன் நம்ம மேலே டிரைவ் பண்ணோம்ல டூ பை இன்ட்டு ரூட் ஆஃப் எல் பை ஜி அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம ஏற்கனவே டிரைவ் பண்ணி வச்சுருக்கிறோம் சின்ஸ் T depends on both L and G. So, T ஓட வேல்யூ வந்து எல்லோட வேல்யூவையும் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்குது ஜியோட வேல்யூவையும் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்குதா சேஞ்ச் இன் எய்தர் எல் ஆர் ஜி வில் அஃபெக்ட் த வேல்யூ ஆஃப் டி ஸோ எல்லுலேயோ அல்லது ஜிலேயோ வந்து சேஞ்சஸ் இருந்துச்சுன்னா அது டியோட வேல்யூவையும் கண்டிப்பாக வந்து சேஞ்ச் பண்ணி விட்டுரும் ஹென்ஸ் த பெண்டுலம் வில் கெயின் ஆர் லூஸ் நம்பர் ஆஃப் ஆசிலேஷன்ஸ
this change in the number of oscillations can be investigated as follows so the loss or gain edha vandi ipo namma paaka porom okay va so ipo t equal to 2 pi into root of l by g appdin irukku la appo indha t ya vandu namma eppadi ezhudikalam appadina 2 pi root of l by g ya vandu l by g whole power 1 by 2 appdin ezhuda mudiyum appo idha vandu l power 1 by 2 nu g power மைனஸ் ஒன் பை டூ அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்சிருக்கிறோம் ஸோ இப்போ நம்ம ரெண்டு பக்கமும் வந்து லாக் எடுக்க போகிறோம் அப்போ லாக் டீ எப்படி எழுதிக்கலாம்னா இதெல்லாம் லாக் ஏபியை வந்து லாக் ஏ ப்ளஸ் லாக் பின்னு எழுதிக்கலான்னு தெரியும் ஸோ அதனால் லாக் டூ பை ப்ளஸ் லாக் எல் பவர் ஒன் பை டூன்னு எழுதுவோம் ப்ளஸ் லாக் ஜி பவர் மைனஸ் ஒன் பை டூ அப்படின்ட்டு எழுதியிருப்போம் அதுக்கப்புறம் பவர் ரூல் யூஸ் பண்ணி ஒன் பை டூவை முன்னாடி கொண்டுட்டு வந்தோம்னா தான் உங்களுக்கு ஒன் பை டூ லாக் எல் அப்படின்னும் மைனஸ் ஒன் பை டூ லாக் ஜி அப்படின்னும் கிடைக்கும் ஸோ இதை ரெண்டு பக்கமும் நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண போகிறோம் கீழே உள்ளதோட டிஃப்ரென்சியேஷன் மேலே இருந்ததுனா தானே வந்து நம்ம லாக் அப்படின்ட்டு எழுதுவோம் அதனால தான் லாக் டீயை இன்டகிரேட் பண்ணால் நமக்கு கிடைக்கக்கூடியது டிடி பை டி அல்லது டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஸோ லாக் டூ பையை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன் பை டூ இன்டூ லாக் எல்லுங்கிறது வந்து டிஎல் பை எல் முன்னாடி சொன்ன மாதிரியே தான் மைனஸ் ஒன் பை டூ இன்டூ லாக் ஜிங்கிறது வந்து டிஜி பை ஜி அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம எழுதிக்கலாம் இதை தான் வந்து நம்ம முதல் லைனில் வந்து எழுதியிருப்போம் லெட் என் பி த நம்பர் ஆஃப் ஆசிலேஷன்ஸ் மேட் இன் த கிவன் இன்டர்வல் ஆஃப் டைம் K செகண்ட்ஸ் என்னுங்கிறது வந்து நம்பர் ஆஃப் ஆசிலேஷன்ஸ் எவ்வளோ டைம்லனா வந்து K செகண்ட்ஸில் ஸோ K செகண்ட்ஸில் என்னுங்கிறது வந்து நம்பர் ஆஃப் ஆசிலேஷன்ஸ்னா அப்போ என் இஸ் ஈக்குவல் டு கே பை டி அப்படின்ட்டு நம்ம ரெப்ரஸன்ட் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ இப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணோன்னா நம்ம லாக் எடுப்போம் அப்போ லாக் என் இஸ் ஈக்குவல் டு லாக் கே மைனஸ் லாக் டி அப்படின்ட்டு எழுதிக்கலாம் ஸோ லாக் என் ஈக்குவல் டு லாக் கே மைனஸ் லாக் டீனா இதை ரெண்டு பக்கமும் நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுவோம் ஸோ கேங்கிறது கான்ஸ்டன்ட்னால இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது ஜீரோ லாக் என் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் டிஎன் பை என்னு அதை மாதிரி லாக் டீயை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் டிடி பை டி அப்படின்ட்டு கிடைக்கும் ஸோ அப்போ நம்ம என்ன செய்யலான்னா இதுலேருந்து டிடி பை டிக்கு பதிலாக மைனஸ் டிஎன் பை என்னை வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்க முடியுமா ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல டிடி பை டிக்கு பதிலாக மைனஸ் டிஎன் பை என்னை ரீப்ளேஸ் பண்ணுவோம் அப்புறம் த்ரூ அவுட்டாக மைனஸால் மல்டிபிள் பண்ணிட்டோன்னா டிஎன் பை என் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் பை டூ டிஎல் பை எல் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ இன்டூ டிஜி பை ஜி அப்படிங்கிற மாதிரி கிடைக்கும் ஸோ இப்போ இந்த ஈக்குவேஷன்ஸை வச்சுட்டு தான் வந்து நம்ம கீழே வேல்யூஸை வந்து டெடியூஸ் பண்ண போகிறோம் Uh, if L alone varies, so 2 pi root of L by G, இது தானே வந்து ஆன்சர் டிக்கு ஸோ இதில் எல் மட்டும் வேரி ஆனால் ஜி வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் இஃப் எல் அலோன் வேரிஸ் ஜி வந்து கான்ஸ்டண்ட்டு கான்ஸ்டண்ட் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஜீரோ அப்போ டிஜி ஈக்குவல் டு ஜீரோ டிஜி ஜீரோவானால் இந்த டேர்ம் வந்து உங்களுக்கு கேன்சல் ஆகிரும் அப்போ டிஎன் இஸ் பை என் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் பை டூ இன்டூ டிஎல் பை எல் அப்படின்ட்டு கிடைக்கும் அப்போ அதுலேருந்து டிஎன்னோட வேல்யூவை வந்து மைனஸ் என் பை டூ இன்டூ டிஎல் பை எல் அப்படின்ட்டு எழுதிக்கலாம் அப்போது சேஞ்ச் இன் நம்பர் ஆஃப் ஆசிலேஷன்ஸ் மேட் இன் அ கிவன் இன்டர்வல் ஆஃப் டைம் ஸோ டிஎன் டிஃப்ரென்சியேஷனை தான் வந்து என்னென்னு சொல்லுவோன்னா சேஞ்ச் இன் டைம் அப்படின்ட்டு சொல்லுவோம் ஸோ டிஎன்னுங்கிறது வந்து என்ன நம்பர் ஆஃப் ஆசிலேஷன்ஸை குறிக்கக்கூடியது தானே அப்போ டிஎன்னுனா என்னதுன்னா சேஞ்ச் இன் நம்பர் ஆஃப் ஆசிலேஷன்ஸ் ஸோ சேஞ்ச் இன் நம்பர் ஆஃப் ஆசிலேஷன்ஸ் என்னது அப்படின்னா மைனஸ் என் பை டூ இன்டூ டிஎல் பை எல் அப்படின்ட்டு சொல்லுவோம் ஸோ இங்கே த நெகட்டிவ் சைன் ஷோஸ் தட் இஃப் டிஎல் இஸ் பாசிட்டிவ் டிஎன் இஸ் நெகட்டிவ் ஸோ இதில் நெகட்டிவ் சைன் வந்து எதை குறிக்கக்கூடியது அப்படின்னா இந்த மைனஸ் சைனு இஃப் டிஎல் வந்து பாசிட்டிவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அப்போ உங்களுக்கு டிஎன் என்னவாக இருக்கும்னா வந்து நெகட்டிவ் ஆயிரும் அதாவது எல் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போனால் என் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும் எல் வந்து கூட கூட என் வந்து கம்மி ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ அப்போ என் வந்து கம்மி ஆகிட்டே இருந்ததுன்னா கிவன் எ லாஸ் இந்த நம்பர் ஆஃப் ஆசிலேஷன்ஸ் ஸோ எல் வ என் வந்து டிக்ரீஸ் ஆனால் நம்ப நமக்கு வந்து லாஸ் கிடைக்கும் அதே என் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா நமக்கு வந்து கெயின் கிடைக்கும் ஸோ நம்ம என்ன பார்த்துட்ருக்கோம் ஃபைண்ட் த லாஸ் ஆர் கெயின் இந்த நம்பர் ஆஃப் ஆசிலேஷன்ஸ் அதை தானே வந்து பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ எல்லை வச்சு பேசும்போது எல் இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக நமக்கு வந்து
ஓகேவா ஸோ இது வந்து எல்லை வச்சு பேசக்கூடியது ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன செய்வோம் அப்படின்னா வந்து ஜியை வச்சு பேசுவோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கேஸ் வந்து எல் வந்து வேரி ஆகுது ஜி வந்து கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்ட்டு எடுத்தோம் இதில் எல் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா வந்து நமக்கு லாஸ் கிடைக்கும்னும் எல் வந்து டிக்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா நமக்கு கெயின் கிடைக்கும் அப்படின்னும் பார்த்தோம் ஸோ ரெண்டாவது கேஸ் என்னதுன்னா ஜி வந்து வேரி ஆகும் எல் வந்து கான்ஸ்டன்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி எடுப்போம் ஸோ எல் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருந்தால் அதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் நமக்கு வந்து ஜீரோ கிடைக்கும் அப்போ டிஎல் பை எல் வந்து ஜீரோ அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன இதுவாகும் இந்த டிஎல் பை எல் வந்து ஜீரோ ஆயிருமா அந்த ஈக்குவேஷனில் ஆ இந்த ஈக்குவேஷனில் வந்து டிஎல் பை எல் ஜீரோ ஆயிடுச்சு அப்படின்னா டிஎன் பை என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ இன்ட்டு டிஜி பை ஜி அப்படின்ட்டு கிடைக்கும் ஸோ இங்கே வந்து பாசிட்டிவ் டேர்ம் தானே இருக்குது ஸோ டிஜி இஸ் பாசிட்டிவ்னா இஃப் டிஜி இஸ் பாசிட்டிவ் தென் டிஎன் இஸ் ஆல்சோ பாசிட்டிவ் ஸோ டிஜி பாசிட்டிவாக இருக்கும் போது டிஎன்னுமே வந்து நமக்கு பாசிட்டிவாக இருக்கும் இஃப் டிஜி இஸ் நெகட்டிவ் டிஎன்னும் வந்து நெகட்டிவ் ஏன்னா ரெண்டுமே வந்து ஒரே சைன் அப்போ என்ன சொல்லலாம்னா ஸோ இஃப் ஜி இன்க்ரீசஸ் தேர் இஸ் அ கெயின் இன் த நம்பர் ஆஃப் ஆசுலேஷன் இஃப் ஜி டிக்ரீசஸ் தேர் இஸ் அ லாஸ் இன் த நம்பர் ஆஃப் ஆசுலேஷன்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்ல முடியும் ஸோ ஏன்னா ரெண்டுமே வந்து நமக்கு டேரக்ட்லி ப்ரப்போஷனல் ஜி இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா நம்பர் ஆஃப் ஆசுலேஷன்ஸில் கெயின் கிடைக்கும் ஜி டிக்ரீஸ் ஆச்சுன்னா நம்பர் ஆஃப் ஆசுலேஷன்ஸில் வந்து நமக்கு லாஸ் கிடைக்கும் அப்படின்ட்டு சொல்லலாம் ஸோ அப்போ இதில் வந்து நம்ம ரெண்டு கேஸஸாக வந்து இதை வந்து பிரிப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கேஸ் என்னது அப்படின்னா லெட் த பெண்டுலம் பி டேக்கன் டு த டாப் ஆஃப் த மவுண்டைன் அட் ஏ ஹைட் ஹைச் அபவ் த அர்த் சர்ஃபேஸ் ஸோ அர்த்து சர்ஃபேஸ்லேருந்து அட் ஏ ஹைட் ஹெச்சில் இருக்கிற ஒரு மவுண்டைனோட மவுண்டைன்னா மலை பிரதேசம் சொல்லுவோம்ல அந்த மலையோட டாப்பில் வந்து நம்ம எடுத்துகிட்டு போகிறோம்னு வச்சுக்கலாம் இந்த பெண்டுலம தேர் த ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி டிக்ரீசஸ் ஸோ மலையோட உச்சியில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிராவிட்டியே வந்து நமக்கு இருக்காது ஸோ கிராவிட்டி வந்து கம்மியாகிடும் அக்கார்டிங் டு நியூட்டன்ஸ் லா ஆஃப் அட்ராக்ஷன் த அர்த் ரிகார்டட் ஆஸ் அ ஸ்பியர் ஆஃப் ரேடியஸ் ஏ எக்ஸர்ட்ஸ் அ பார்ட்டிகல் ஆஃப் மாஸ் எம் அட் ஏ டிஸ்டன்ஸ் எக்ஸ் ஃப்ரம் இட்ஸ் சென்டர் வித் மேக்னிடியூட் எம் மியூ பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஸோ ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி வந்து குறையும் அப்போ நியூட்டன்ஸ் லா ஆஃப் அட்ராக்ஷன் படி என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா நம்மளோட அர்த்தை வந்து ஒரு ஸ்பியர் ஷேப்பில் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ அர்த் வந்து ஷே ஸ்பியர் ஷேப்பில் இருந்துச்சு அப்படின்னா இதனோட ரேடியஸை வந்து நம்ம என்னென்னு எடுத்துக்கலாம்னா ஏ அப்படின்ட்டு எடுத்துக்கலாம் இங்கே இருக்கிற பார்ட்டிகளோட மாசை வந்து எம் அப்படின்ட்டு நம்ம எடுத்துக்க முடியும் அப்போ டிஸ்டன்ஸ் அது மாதிரி என்னன்னு எடுத்துக்கலாம்னா வந்து எக்ஸுங்கிற டிஸ்டன்ஸில் பார்ட்டிகல் இருக்கு அப்படின்ட்டு எடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்படி எடுத்தோம்னா இதனோட மேக்னிடியூட் வேல்யூவை எம் இன்டு மியூ பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படின்ட்டு வந்து நம்ம டினோட் பண்ண முடியும் ஹென்ஸ் இஃப் G1 is the value of the gravity at a height h above the earth's surface and G is its value at the earth's surface then we have m g1 na eppadi ezhuda mudiyuna m mu by a plus h square apdinte ezhuda mudiyum adha madiri m g a vandu m mu by a square apdinte ezhudikalam so in the first value vandu nama eppadi ezhudrom apdina nama yerkadave sollirukrola magnitude value m mu by x square apdinte so in the x is nothing but a plus h ena particle vanda at a distance h la da vandu irukudu adanoda radius vanda a apdinte solli irukrom so x vandu nama a plus h apdinte denote pannikalam appa m g1 oda value vandu m u by a plus h da whole square apdinte kadaikum so idha madri m g vandu m u by a square apdinte ezhudikalam height vandu 0 top la ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனையும் நம்ம டிவைட் பண்ண போகிறோம் டிவைட் பண்ணோம்னா எம் எம் கேன்சல் ஆயிரும் இங்கேயும் எம் யூ வந்து கேன்சல் ஆயிரும் அப்போ ஏ ஸ்கொயர் பை ஏ ப்ளஸ் ஹைச் த ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படின்ட்டு கிடைக்கும் இஃப் ஜி ஒன் இஸ் லெஸ் தேன் ஜி தென் வி கேன் புட் ஜி ஒன் ஈக்குவல் டு ஜி மைனஸ் டிஜி ஜி ஒன் வந்து ஜியை விட கம்மியாக இருந்ததுன்னா இந்த ஜி ஒன்னை ஜியோட டேர்மாகவே நம்ம எழுத முடியும் தட் மீன்ஸ் ஜி மைனஸ் டிஜி அப்படின்ட்டு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்போ ஜி ஒன்னை வந்து ஜி மைனஸ் டிஜின்னு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணால் இந்த ஈக்குவேஷனை வந்து நம்ம அப்படியே எழுதியிருப்போம் ஸோ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணணும் இதெல்லாம் உங்களுக்கு சிம்பிளிஃபை பண்ண தெரியும் ஸோ டினாமினேட்டரில் ஏவை பொதுவாக எடுத்தால் ஒன் ப்ளஸ் ஹைச் பை ஏ அப்படின்ட்டு எழுதிக்கலாம் 
மொத்தமாக த ஹோல் ஸ்கொயர் இந்த ஏ ஸ்கொயரும் ஏ ஸ்கொயரும் கேன்சல் ஆகிடுச்சுன்னா ஒன் ப்ளஸ் ஹைச் பை ஏ த ஹோல் ஸ்கொயர்னு இருக்கும் ஸோ இதை வந்து ஒன் பைன்னு இருக்கிறதுனால நியூமரேட்டரில் எழுதும் போது ஹோல் பவர் மைனஸ் டூ அப்படின்ட்டு போடுவோம் இதை வந்து பைனாமியல் எக்ஸ்பேன்ஷனில் நம்ம கொடுக்கணும் ஸோ பைனாமியல் எக்ஸ்பேன்ஷனில் கொடுக்கும் போது ரெண்டாவது டேர்ம் வந்து டூ ஹைச் பை ஏன்னு வரும் மூணாவது டேர்ம்லேருந்து வர்றது எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம நெக்லெக்ட் பண்ணிடுவோம் ஹையர் ஆர்டர் பவர்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்மளாக நெக்லெக்ட் பண்ணிடுவோம் ஓகேவா ஸோ அப்போது இப்போ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடை வந்து தனித்தனியாக டிவைட் பண்ணுங்கள் அப்போ இது ஒன் மைனஸ் டிஜி பை ஜி அப்படின்ட்டு வரும் ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த சைடு நமக்கு என்னது கிடச்சிருக்குன்னா ஒன் மைனஸ் டூ ஹைச் பை ஏன்னு இருக்குது ஸோ இந்த ஒன் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் கேன்சல் ஆகிடுச்சுன்னா டிஜி பை ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஹைச் பை ஏ அப்படிங்கிறது வந்து கிடைக்கும் ஸோ இப்படி கிடச்சிது அப்படின்னா ஃப்ரம் த நைன்த் ஈக்குவேஷன் ஸோ ஈக்குவேஷன் நைன் இது தானே ஸோ டிஜி பை ஜியை வந்து ஒன் பை டூவால் மல்டிபிள் பண்ணால் அது தான் டிஎன் பை என்னோட வேல்யூ அப்போ உங்களுக்கு டிஎன் பை என்னுங்கிறது வந்து ஒன் பை டூ இன்ட்டு டிஜி பை ஜி கி டூ ஹைச் பை ஏ ஸோ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணும் போது ஹைச் பை ஏ அப்படின்ட்டு கிடைக்கும் ஸோ அப்போ நம்பர் ஆஃப் ஆசுலேஷன்ஸ் லாஸ்ட் வந்து என்ஹெச் பை ஏ இதுதான் வந்து ஃபஸ்ட் கேஸ் ஓகேவா ஸோ ரெண்டாவது கேஸ் இதை மாதிரி பார்த்தோம் அப்படின்னா லெட் த பெண்டுலம் பி டேக்கன் டு த பாட்டம் ஆஃப் த மவுண்டெயின் அட் ஏ டெப்த் டி ஸோ முதல்ல வந்து நம்ம டாப் ஆஃப் த மவுண்டெயினுக்கு வந்து பெண்டுலம்மை வந்து எடுத்துகிட்டு போனோம் அப்போ வந்து நமக்கு லாஸ் கிடச்சிது இப்போ நம்ம பாட்டம் ஆஃப் த மவுண்டெயினுக்கு வந்து எடுத்துகிட்டு போகிறோம் ஓகேவா அப்போ அது மேலே சொன்ன மாதிரியே தான் அக்கார்டிங் டு நியூட்டன்ஸ் லா ஆஃப் அட்ராக்ஷன் த அர்த் இஸ் அட் அண்ட் இன்டீரியர் பாயிண்ட் விச் வேரிஸ் டேரக்ட்லி ஆஸ் த டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் த சென்டர் ஆஃப் த அர்த் So, if G2 is the value of the gravity above depth, so G2 is the value of the gravity in here, then the mail is the value of the gravity in here, then the mail is the value of the gravity in here. G மைனஸ் டிஜி போட்டோமோ அதை மாதிரி ஜி டூக்கு பதிலாக என்ன போடுவோன்னா ஏ மைனஸ் டி பை ஏ அப்படின்ட்டு வந்து நம்ம போடுவோம் ஸோ ஜி ஏ மைனஸ் டி பை ஏன்னு போடும்போது தனித்தனியாக டிவைட் பண்ணால் ஒன் மைனஸ் டி பை ஏ அப்படிங்கிற மாதிரி நமக்கு கிடச்சிரும் ஸோ ஒன் மைனஸ் டி பை ஏ அப்படின்ட்டு கிடச்சிருச்சு அப்படின்னா ரெண்டு பக்கமும் தனித்தனியாக சிம்பிளிஃபை பண்ணும்போது டிஜி பை ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு டி பை ஏ அப்படிங்கிறது வந்து கிடைக்கும் அகை நைன்த் ஈக்குவேஷனில் அவர் ரீப்ளேஸ் பண்ணுவோம் டி என் பை என்னுங்கிறது என்னதுன்னா ஒன் பை டூ இன்ட்டு டிஜி பை ஜி அப்படிங்கிறது ஸோ இதில் டிஜி பை ஜிக்கு பதிலாக இந்த வேல்யூவை ரீப்ளேஸ் பண்ணிங்கன்னா டி என்னுங்கிறது என் to d divided by 2a அப்படிட்டு கிடைக்கும் அப்ப லாஸ் இன் தி நம்பர் ஆஃப் ஆசிலேஷன்ஸ் வந்து n into d divided by a அப்படிட்டு வரும் சோ ரெண்டு டைப்ஸ் ஆஃப் ஆசிலேஷன்ஸ் சோ அப்ப லாஸ் ஆர் கெயினுக்கு வந்து நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படினா ஃபர்ஸ்ட் பீரியடோட ஃபார்முலா என்ன அப்படிங்கறத வந்து டெரைவ் பண்ணோம் 2 pi into root of l by g அப்படிங்கறது அப்ப t ஓட வேல்யூ வந்து l லையும் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்குது g ஐயும் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்குது அப்படிங்கறத வந்து சொல்லிருந்தோம் சோ அப்ப l லையும் g ஐயும் பொறுத்து லாஸ் கிடைக்குதா கெயின் கிடைக்குதா அப்படிங்கறத வந்து பார்ப்போம் சோ இதுக்கு வந்து ஒரு டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷனை வந்து நம்ம அந்த இத ரெண்டு பக்கமும் லாக் எடுத்துட்டு அதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணிருப்போம் சோ டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அதை வச்சு நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்போம் இதில் எல் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் ஆசுலேஷன் வந்து உங்களுக்கு என்னது கிடைக்கும் அப்படின்னா வந்து லாஸ் கிடைக்கும் நம்பர் ஆஃப் ஆசுலேஷன்ஸில் வந்து லாஸ் கிடைக்கும் அதே எல் வந்து டிக்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் ஆசுலேஷன்ஸில் வந்து கெயின் கிடைக்கும் அப்படின்ட்டு பார்த்தோம் இது எல்லை பொறுத்து அதே வந்து ஜியை பொறுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஜி இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா நம்பர் ஆஃப் ஆசுலேஷன் வந்து கெயின் கிடைக்கும் ஜி வந்து டிக்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் ஆசுலேஷனில் வந்து லாஸ் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத வந்து பார்த்தோம் ஸோ இந்த ஜியை வச்சுக்கிட்டு வந்து நம்ம ரெண்டு ஸ்பெஷல் கேஸஸை வந்து டெரைவ் பண்ணி வச்சுருந்தோம் ஸோ இது வந்து லாஸ் ஆர் கெயின் இந்த நம்பர் ஆஃப் ஆசுலேஷன்ஸ் ஆஃப் ஏ சிம்பிள் பெண்டுலம் அப்படிங்கிறது ஸோ அப்போ இன்றைக்கி கிளாஸில் வந்து நம்ம என்னெல்லாம் பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா வந்து ஃபஸ்ட்டு சிம்பிள் பெண்டுலம்னா என்ன அப்படிங்கிறத வந்து பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட்டு பீரியட் ஆஃப் ஆசுலேஷன் ஆஃப் த சிம்பிள் பெண்டுலம் என்ன அப்படிங்கிறத வந்து டெரைவ் பண்ணி வச்சுருந்தோம் ஸோ இது ஃபைவ் மார்க்குக்கு இம்பார்ட்டண்ட்டு அது மாதிரி பீரியடோட ஃபார்முலாவும் ஒன் வேர்டில் வந்து கேட்பாங்க நெக்ஸ்ட்டு ஈக்குவல் அண்ட் சிம்பிள் பெண்டுலம்னா என்ன அப்படிங்கிறத வந்து பார்த்தோம்
அந்த மாதிரி பீரியட் ஆஃப் ஆசிலேஷனுக்கு லாஸ் அல்லது கெயின் கிடைக்குமா நம்பர் ஆஃப் ஆசிலேஷன்ஸில் வந்து லாஸ் கிடைக்குமா கெயின் கிடைக்குமா அப்படிங்கிறது தான் வந்து லாஸ்ட்டாக பார்த்துருந்தோம் ஸோ இதுவும் வந்து யூனிவர்சிட்டியில் வந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ இது வரைக்கும் இன்றைக்கி கிளாஸில் பாருங்கள் இதோடு வந்து நமக்கு இந்த தேர்ட் யூனிட்டான சிம்பிள் ஹார்மோனிக் மோஷன் அப்படிங்கிறது வந்து கம்ப்ளீட் ஆகும்